ഹലോ എവറി വൺ അസ്ലാം അലൈക്കും നമസ്കാരം മിതാസ് ഡയറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മീനും ഇറച്ചിയും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതേ രുചിയിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെണ്ടക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുളിങ്കറിയാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക പുളിങ്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മൺചട്ടി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ മതി അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് രുചി കൂടും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെണ്ടക്ക ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നടു കീറിയിടാം പക്ഷേ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക അത് ടേസ്റ്റ് എന്നല്ല ഒന്ന് കാണാനും ഒക്കെ ഭംഗി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വഴുവഴുപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിയിലിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു വഴുവഴുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാകമായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെണ്ടക്ക മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സെയിം ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വന്ന സമയത്ത് ഒരു തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എല്ലാതും ഒന്ന് അതിൽ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ പൊടികളുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആ തക്കാളിയും സവോളയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊരു ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും ചെയ്യും ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പുളിവെള്ളം അപ്പോൾ വാളം പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തിരി കൂടെ പുളിവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെണ്ടക്ക പുളിങ്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി പുളി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഓവർ പുളി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വെണ്ടക്ക പുളി ഉള്ള തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റും ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആ ഒരു പുളിയിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടില്ല നന്നായി തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക പുളിങ്കഴി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ കറി മതിയിട്ടോ നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു അടിപൊളി ഡിഷായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് അസ്ലാം അലൈക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്